Kikita na. So, this is our ano no? <coughs> basic concept. No need many actually, but uh, may mga terms na tanga uh, yung balo on subong kag aton nga mga methods to reason on a computer na computer level lagi natin kung paano mag uh, process ang aton data sa computer so ang mga objectives natin we should identify how uh, what are the components of a computer system how a CPU works a differentiation between RAM and ROM and how data is represent, represented so for our vocabulary terms naman we have this list uh, arithmetic logic unit mga bit and byte no? also bluetooth cache memory computer systems uh, control unit the controller the dual core processor uh, execution cycle that we call it as, as the e cycle expansion slots uh, firewire also we have the i cycle the instruction cycle and the machine cycle, memory, modem, motherboard, the multi-core processor, also the port, the regular processor, no? the two types of uh, memory, not on, the random access memory and the read-only memory. And also a few terms of the ports, the SCSI or the small computer system interface, our serial ports and our universal serial bus or the USB. So defining about the computer systems, we recall again itong aton uh, method so last time information processing cycle na po which uh, involves the input processing output and storage so regardless of the size na to, it will take raw, raw data and change it into information so input output and processing devices are grouped together representing over a computer system or what we commonly call as our PC so makikita nyo na among na mga peripheral devices na to, Naka-connect sa ito nga system unit or sa morning sa CPU na ito but the CPU is inside ng processor gano Our system unit is amon ang sa ang sa sulod sa computer case na ito na bilang computer case So that is uh, when grouped together they represent a computer system So a PC system amon ang system case na ito houses mostly of the main system components and it is mounted mo, ang motherboard it mounts on the case and then it is the circuit board that has the integral or the most important components not of our, of our computer system uh, and they are the memory the cpu the basic controllers no, and the expansion ports and slots so when you look on this example sa ito yung motherboard they have uh, specific areas against a board niya mga tawag sa motherboard kaya ginakontain yung tanan yung mga specific nga components ng sa nga ito ng system unit in order for them to perform yung mga functions sya so if we look on this side ng sa CPU man yung atom ng processor man yung tura nyo sa nga yung slot it mostly consists kito sa mga gabubuho sa ano do square tapos may clip nyo sa side for para may lock mo yun sya ang ang teeth sa CPU na ma-lock sya in place so square na siya uh, mount sa natin yung silicon chip ng CPU and usually yung uh, ginakabar na siya din sa bubble sa either ang natin nga ano ang cooler, cooling fan or any kung sa, sa mga high end PC na setup naman may tube na sila nga for cooling ng water cooling system nila and then for this side uh, we see this uh, slots from memory modules no, ang RAM slots natin Ang common yung uh, motherboard ng mga bakal da is two slots lang yun sa usually so for this example this is this is uh, four no so kung when you add memory ano na memory cards na tong dire they will usually have to ano man update later on so depende mo siya usually when you have the example be dua ka eight gig mga bakal eight gig ang sa kamay mo slot is uh, eight gigabyte ang yung ano ang yung capacity and ang speed ng specific ng mga millihertz mo na dara and then kung magbuta mo nito ka 8GB so the total memory mo is 16 but later on if you want to update the memory no kung parang mga bago nga do ma ma-infar ma, ma mo siya sa ano sa speed sa ibang mga CPU 
for example, see my graphics card, you'd also add additional uh, memory cards to among the slots. And the controller, when they read this, this side is for uh, Atonia power supply and also the it connects to our hard disk. Our hard disk naton din ang mga ilang mga links, usually for a maximum of 4 hard disks ang pwede nilang mabuta sa mga mga example. And also, uh, ports for the power supply, yung mga power up ni Saturn niya, motherboard. And the, the rin naman, ang expansion sila sa Saturn is for, usually yung gamit yun natin, this for uh, graphics card, no? Yung kung may gusto nyo, yun yung separate ng graphics card nga, mas, to make the system, system unit, no, mas uh, efficient, mas tasig, yung tasig output, ang mga yung rin yung ginabutang nyo, yung mga graphics card. And also, kung may other cards, pag ito sa mga specific yung use niya, Pero tayo, ang commonly used natin is for graphics card lang dito ng mga ring slot. And then, this sa part ni sa likod, ang mga nato, yung port nga, ano, no, the dashboard nga, wherein tanan nato yung mga USB and serial ports are located. For sila, so bang mostly are USB ports, mga printer ports naman ang ginamotan, di. And also, para man sa, example, sa atang mga projector, yun, so, uh, audio input and output, di rin and um, also USB 2.0 uh, no, ng mga slots during a site so we need to describe naman ang CPU or the processor that is the brain of the computer so as uh, described ko mga kagina ito silicon chip siya na square na tiny silicon chips may isa yung aside are your are yung 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 teeth niya nga switches na sa nga ya connect sa ito yung motherboard so this chip contains minimum switches to control the flow of the electricity which were in the same time ang mga nang kumaga mga uh, commands nga may input na tunan din sa ito yung mga input devices are translated to uh, uh, computer level ng mga commands were in the morning yung mga switch na yun ang will determine and execute those commands so some manufacturers offer dual core, multi core, quad core, bisubong Basi may 8-core naman doro sa mga processor as, as uh, our computer technology continues to progress. Kaya mo, kaya mo, ang uh, mas kadasig na gano'ng ato niya uh, spe, uh, specific, uh, specification sa ato niya processor. So, when you define ang um, uh, uh, two basic functions sa ato niya CPU, may aras na siya nga arithmetic logic unit and the control unit. So, mga mga arithmetic logic, ang mga natin ng basic computations and logical operation and how they are handled and uh, uh, executed is via this uh, control unit. So, ang mga natin ng coordinates ng natin ng processor activities by using program instructions and also controls the flow of information through our processor. So, when we talk about random access memory, ang RAM natin, they are short term memory nga kakadula ang iyang uh, information once nga mapatay ang computer. So, ang, ang uh, resort natin for long term use, ang muna natin hard disk, mga flash drives natin. Pero sila yung muna RAM chips, muna yung kamagitan itong ginabutan natin kagina sa RAM slots to. And there is. So, the contains the temporary information. So, pag all man na sa ano, kita muna nga mas Ang mga naman notice mo yung mga mas dasig mag-boot uh, up or mas dasig mag-load ang mga programs. Kaya ang aton nga mga programs na gina-execute natin, halin natin sa hard disk din natin. Art, ang mga information and uh, commands nga gina-process ng natin sa POS are temporarily really stored sa amunin ng mga memory access natin. So they are the RAM. They store these uh, instructions and uh, commands isang tangga under ang uh, mga computer natin as, as long as ang mga program ginabotan natin na lang gina-execute natin ng mga itong commands ang RAM ang mga nagatago sina as well as mga info natin like, mahamba natin ng cache memory gano'n na sulit 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 at di sa intenda yun kung once nga maybe i-log out mo na ng mga shutdown gano'n sa computer mo madula naman itong mga mga files sa mga busil mga flash out naman sa mga balik naman na iyan na sa iya nga maximum capacity ng wala sa mga siya ginagamit so describing, describing na maning nga ito nga cycle uh, processes used by RAM is called the 
dua na machine cycle. It is composed of the two, the I cycle and the E cycle. So if you look to this uh, example, a memory from the memory, a control unit no fetch ang instruction. Tapos si Haboya di sa control unit, amaning sa babaw nga madecode sa instruction to its uh, machine level, no, the machine level, no commands, and then said those instructions to the ALU and then the ALU will execute those instructions so after sina ang result ka to it will then be stored into memory ang muna sa ito ng RAM so sige sige na yapon na itong machine cycle as long as may mga instruction yung gahalin sa ito ng memory nga ginasend sa control unit kag uh, arithmetic and logic unit so the ang uh, read only memory naman this R found in the battery board the system but they only contain specific information for the computer operations so they are retained even if the power is off manang nakita manang na nga may may specific katong nga ROM so mostly ROM manang na nga ato nga ginakontain sa nga ato nga mga BIOS mga system files sa motherboard uh, even before nga wala pa ang OS na ito na, na install or the operating systems and we have the basic controllers that uh, controls the transfer of data no? from the peripheral devices na ito ang ang ito nga first itong uh, topic before mo itong mga printer, mga monitor, mga, mga mouse, mga keyboard so these are connected to these basic controllers para maka sense ng data like example typing in matype ka sa keyboard uh, sa basic controllers ni sa gagi para i-haboy ito sa sa computer, sa CPU kag i-execute so, example, as you type in, kung pa rin yun, sila mag-click sa left, so the next slide, kung muna nang isa ka, instruction na ginaboy sa computer, tapos ang i-execute, so yung next slide naman. So, muna, isa na lang instruction. So, a port and connectors, so we need these ports to connect an interface with a peripheral device. So, when you say 1 bit, no bit is, 1 byte is 8 bits, kung serial devices naman, they transfer data through uh, one bit of time uh, no, no speed or as a parallel naman they use this one byte or compose of eight bits at a time so a usb port can connect up to 27 different peripherals with only one connector or later on the replace na gitsa aton kag nga serial and parallel ports in the computer so kung manotis mo subang sa likod nga part no matong ang dashboard na sa mga connectors to mostly USB port na lang wala na sa ano you know, serial uh, parallel but if you look to mga old nga computer na ton may mga old pa nga versions nga nga ton usually yung keyboard yung mouse na ton na paano pa naka serial na ton sila naka serial ports pa nang ilagay na gamit pero na ano mostly yung ano na na discontinue na na yung mga muna nga ports na ton sa mga bago at mga release nga mga motherboards and sa computers na so ang muna external bus ang firewire naman ang muna yung isa naman ka uh, bus connector na sa for na type no may IEE 1394 kag 1394B so kung diri makita nyo na di sa front end sa isa ka system unit there are several ports and the uh, USB ports na to na para sa kung maghapos na sinyo para mag-connect sa ano sa inyo kanan lang na pero for device so mag-reditional port naman yung doon sa audio nyo yung modded jack na yung mga version naman yung sa gradient at lang yung yan yung pink and blue yung pink and green yung so for your mic and then yung headset na na and then gray yung USB ports kung may power port pa siya kung iba depende yung sa setup saan na yung case Kasi iba nga case na is they would only have uh, two connectors for the sa mic sa headset no? tapos ang USB na lang yung iba ang pag iba niya ano na ang iba naman niya mga mga 2.0 connectors ng USB ara na sa ito So, SKC yung mga tingin na standard na ito face for connecting peripherals such as your disk drives and printers Whereas ERDA, among the wireless that's the version using Enveloid Light and Bluetooth naman for radio waves and provides short range data and voice communication. 
expansion slots sa manang sa motherboard ang muntong kagina uh, pwede nang sa motherboard with expansion board can be inserted so kasi hindi rin yung version kung manang nang assembled yun ano na isa ka system unit yun yung notice sa manang mga fans na to manang cooling fan yung set up para mag uh, maintain sa temperature sa sulod to kung sakto nang uh, base nito rin medyo doka ano na doka bulky na gitsang ano sang spacing sini sa medyo uh, crowded na ginipo set up sini po ti mas ano man kung makaya man lang sang cooling nila and your environment na mas ma sustain yung mga yung temperature na mag uh, within sang normal yung nga range so when you have this expansion card ang maning usually ang magiging gurong graphics card or ang pani iya purpose they are placed in the expansion slots and then most yung mga power naman sa sang aton yung power supply kung makita nyo yung mga wires usually is they are green ah uh, sorry it's green it's not green it's uh, red uh, yellow white and black ano yung mga power uh, cords na ito yung makonnect sa ito motherboard and also to your hard disk ano yung hard disk na ito sa mabaw and there is sa mga ibang mga ports na ito yung mga example sa mga graphics card na ito to also help them power up yung sa ito yung uh, ano yung setup so for data representation Uh, they communicate using binary symbols and zeros So, maning sa binary language na ito nga yung ginatawag Kung pili naman na masolve later on Pero, we'll just have a few examples on how these computers communicate sa ito nga mga uh, later topic So, the standardized coding na ito ni sa maning ASCII kay MCDIC ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange Whereas MCDIC, Extended Binary Code, is yung multi-cheat code. So these are the two standard dice coding for modern computers na ginagamit din natin sa sila. So sa summarize, sa mano natin yan, ano? Ay, ang general function natin, input processing, output, and storage. Then grouping these devices that represents each of these functions are called as our computer system so the motherboard is the center of all processing para ang CPU, memory, and basic controllers and also the ports and expansion slots and basically the, brain, the computer is our processor and giving the instructions through the ALU control unit se sections to execute these commands and to coordinate the CPU activities by the control unit so the motherboard contains different types of memory And the machine cycle is composed of two, I cycle and E cycle. So the random access memory will be in for temporary use for store instructions and data, whereas the read only is non-volatile, used to store permanent instructions needed for computer operations, and we use controller to control the transfers of data between the computer and this memory, SATA memory, and peripheral devices. Expansion slots for expansion boards, uh, specialized peripheral devices, no? and also to add memory to the computer. So connected through serial library ports uh, and peripheral devices. We're in the standard, so much USB port na lang. And as uh, mainly replace this serial and parallel ports. We also have uh, mentioned firewires and so bus and phone neck. Uh, 63 external devices and our serial purpose ports using SCSI, ERDA, and Bluetooth. And lastly, our ASC and FCDC are the codes that are standard codes that represent of numbers, symbols, and punctuation marks. So that wraps up our topic for lesson four. Any questions or comments?